Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng quan tâm khác. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 16 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách thành phố Đà Nẵng 56 km về phía đông đông nam, cách Quảng Ngãi 99 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất là cấp 6-7, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8. Trong 3 giờ tới đây, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km một giờ. Đêm 25 tháng 9 và ngày 26 tháng 9, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển của Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của hoàng lưu áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ đêm 24 tháng 9 đến ngày hôm nay, ngày 25 tháng 9, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đặc biệt tại huyện Quảng Điền đã xảy ra lốc xoáy làm hàng chục ngôi nhà của người dân xã Quảng Thành bị tốc mái, có nhiều nhà bị tốc mái gần như hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã phải quy động hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để giúp cho bà con nhanh chóng khắc phục những thiệt hại do mưa lốc gây ra. Mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào sáng ngày 25 tháng 9 đã khiến ngôi nhà của ông Trần Dũng ở thôn Thành Trung, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền bị thiệt hại nặng nề. Toàn bộ mái nhà đã hư hỏng, đổ vỡ gần như hoàn toàn. Mọi đồ dùng trong gia đình bị mưa làm ướt hết. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương đã dùng tấm bạt lớn căng tạm thời trên mái nhà. Dù vẫn còn không ít khó khăn, nhưng đây là cách duy nhất để nhiều hộ gia đình như ông Dũng vượt qua mưa lũ. Qua cái lốc chảy ngày hôm nay thì gia đình tôi đã thiệt hại rất nhiều. À, sau vài mươi phần trăm à, mãi đó bay cả thì, à, và hiện nay thì gia đình cũng đã mua bạc có thể là trái trạng lại cũng như là cả anh em bộ đội à, để giúp tôi cũng à, tấn anh cảm ơn là, là cũng rồi ngay sau khi nhận được thông báo của lãnh đạo xã Quảng Thanh về xảy ra lốc xoáy ở Thanh Trung và Thủy Điền Ban chỉ huy sự huyện đã kịp thời báo cáo về Bộ chỉ huy sự tỉnh và Ban chỉ đạo phong trọng thương tai tìm kiếm cứu nạn của huyện để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời cử lực lượng về cùng tham gia về cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng dân quân cơ động của xã Quảng Thanh khắc phục giúp đỡ di dời một số hồ ra khỏi khu nguy hiểm. Theo thống kê, trận lốc xoáy đã làm hàng chục ngôi nhà của người dân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền bị tốc mái, hư hỏng nặng. Mưa lớn cũng làm nhiều tài sản của người dân bị ướt không thể sử dụng. Tuy nhiên rất may trận lốc xoáy không gây ra thương tích cho người dân địa phương. Ngay sau khi trận lốc đi qua, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại các gia đình bị thiệt hại để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Chúng tôi cũng đang tập trung để mà thứ nhất là vận động ba con là trước mắt là, là, là tạm thời là khắc phục sơ vì trong dự báo thì theo dự báo là trong chiều nay và ngày mai nó có tiếp tục sẽ có mưa lớn. Cho nên là cái việc tóc mãi thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống của ba con. Nên là cũng cũng đáng chỉ đạo các lực lượng là cùng với ba con giúp cho ba con là, là, là một là có thể che chặn lại ở cái mãi cái phía trên để mà giải quyết tạm thời được mắt. Tình hình thiên tai mưa lũ đang diễn biến phức tạp, khó lường do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Với phương châm không để cho nhân dân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất và bị đói rét, hiện nay các địa phương đang khẩn trương giúp người dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Bên cạnh đó, cũng sẵn sàng phương tiện, lực lượng để ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Sau phiên sáng ảm đạm, thị trường chứng khoán đầu tuần chứng kiến pha biến động theo chiều hướng đi xuống. Lực bán mạnh, có thời điểm thị trường giảm kịch sàn với hàng trăm mã giảm sàn. Kết thúc phiên, VN Index giảm gần 40 điểm. Tại phiên giao dịch biến động đầu tuần, kết phiên, VN Index giảm 39,85 điểm, còn 1.153,30 điểm. HNX Index giảm 11,65 điểm, còn 231,50 điểm. Upcom Index giảm 2,06 điểm, còn 88,70 điểm. Về mặt thông tin, nhà đầu tư đang lo ngại về việc điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước diễn ra sớm hơn và có xu hướng thắt chặt. Trong bối cảnh tỷ giá đang áp lực ngắn hạn, lượng thanh khoản sẽ có khả năng bị hút mạnh. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến thị trường phiên đầu tuần giảm điểm mạnh. Trong cái thời gian gần đây thì cái việc mà ngân hàng nhà nước phát hành cái tín phiếu này thì được kỳ vọng là sẽ hút bớt một phần cái lượng thanh khoản đang dư thừa trong hệ thống và có thể tránh được cái việc là một vài ngân hàng có thể đầu cơ đồng đô la Mỹ trong 
tiện trong cái giai đoạn mà đô la mỹ đang có có đang có dấu hiệu tăng mạnh trong cái thời gian trở lại đây thì um, thì tâm lý suy yếu kết hợp với cái lực cầu bắt đáy tham gia và không 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 được mạnh mẽ thì đã khiến cho là thị trường giảm điểm uh, tương đối mạnh trong cái phiên ngày hôm nay cái góc độ kỹ thuật thì thì cái việc mà thị trường giảm và phá cái đường hỗ trợ mấy năm mươi vùng 1200 1210 điểm thì nó cũng tạo ra những cái hiệu ứng không tích cực về mặt xu hướng cho thị trường và cái điều này thì nó cũng khiến cho cái áp lực bán nó có cái dấu hiệu gia tăng trong trong phiên ngày hôm nay một cái quan tính giảm này thì ít nhất là trong ngắn hạn thì thị trường nó sẽ tiếp tục chịu cái áp lực giảm nhưng mà ở cái vùng quanh quanh cái vùng 140 150 hiện tại thì thị trường có thể sẽ có những cái nhịp hồi phục kỹ thuật À, nhưng mà về mặt xu hướng ngắn hạn thì khả năng là thị trường sẽ còn có thể sẽ phải đối mặt với những cái cái áp lực giảm tiếp. Với diễn biến hiện tại, theo các chuyên gia, các nhà đầu tư cần theo dõi thị trường thận trọng do lực bán hiện tại vẫn còn tương đối mạnh. Đây cũng được xem là cơ hội tốt để hạ bớt tỷ trọng. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thấy được là nhóm ngành chứng khoán hay là nhóm ngành dầu khí thì xét về tổ cơ bản thì đây là những nhóm ngành mà vẫn có những cái yếu tố hỗ trợ trong ngắn hạn và dài hạn trong những nghị hồi thì là cơ hội tốt để chúng ta có thể hạ bớt tỷ trọng đưa về cái ngưỡng an toàn để tránh là gây ra trường hợp là bị côn mơ dinh còn là đối với nhà đầu tư mà chưa mở cái vị thế mới trong một hai phiên trước thì khi chỉ số về quanh những ngưỡng là một nghìn một trăm bốn mươi điểm thì chúng ta hoàn toàn có thể là gia tăng một phần tỷ trọng chiếc binh tại đây để à, à, có thể gọi là bắt tay để chiếc cộng à, quanh cái vùng này. Giải ngân vốn đầu tư công, một trong những mũi nhọn của tăng trưởng kinh tế đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Theo Bộ Tài chính, hết tháng 8 năm 2023, thanh toán vốn đầu tư công đã đạt 40% kế hoạch năm. Trong đó, nhiều bộ ngành, địa phương có mức giải ngân trên 60%. Ghi nhận tại Bắc Giang, địa phương nằm trong top 20 tỉnh thành có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Cầu Đồng Việt, cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất của tỉnh Bắc Giang. Cầu được xây dựng với mục tiêu nối giao thương giữa Bắc Giang với Hải Dương và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch, tăng cường thu hút đầu tư khi đi vào hoạt động. Công trình được khởi công từ tháng 6 năm 2022 với tổng vốn đầu tư 980 tỷ đồng phần cầu và 300 tỷ đồng phần đường dẫn. Đến nay, công trình đã được giải ngân 50% cho cầu, 30% cho đường dẫn. Ba nhà thầu thi công vẫn tiếp tục làm 3K 4 kíp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước 3 tháng. Vừa rồi gặp khó khăn về cái mặt bằng thi công hôm nay, thì ở bên bờ Hải Dương đã, đã khắc phục cho đơn vị thi công để tiến hành làm tiếp mũ M2. Đơn vị thi công quyết tâm phấn đấu đưa công trình vào về đích vào tháng 9 năm 2024. Còn tại cầu Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang dự kiến cũng vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Cây cầu Đồng Sơn bên cạnh tôi đây thì năm nay được tỉnh Bắc Giang bố trí là 351 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại thì đã giải ngân được 68%. Địa phương này đang phân đấu là tới ngày 31 tháng 12 năm nay sẽ giải ngân hết số 100% số vốn được phân bổ. Năm nay, Ban đầu tư xây dựng công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang quản lý 12 dự án giao thông chuyển tiếp, 5 dự án mới với tổng số vốn bố trí là hơn 2.100 tỷ đồng. Để đảm bảo công tác giải ngân, Ban yêu cầu các nhà thầu xây dựng tiến độ chi tiết với những khó khăn như mặt bằng, giá nguyên vật liệu, đơn vị cũng có những tháo gỡ ngay vốn thì cũng là để báo cáo để bố trí kịp thời cho các nhà thầu làm đường và những cái khó khăn về nguyên vật liệu thì ban cũng đã cùng với các nhà thầu để đi tìm những cái nguồn cung cấp tốt nhất để giải quyết những cái vấn đề giảm bớt khó khăn cho nhà thầu. Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cho biết hết tháng 8 tỉnh giải ngân 60% nguồn vốn được giao đầu năm. Tính cả vốn bổ sung là gần 50% thuộc nhóm cao nhất cả nước. Chúng tôi linh hoạt điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án, điều chỉnh giảm các dự án mà có tiến độ giải cân trọng sang dự án có tiến độ giải nhanh hơn. Tiếp tục là phải yêu cầu các cơ quan tập trung vào hoàn thiện các hồ sơ giải ngân. Có khối lượng đến đâu thì giải ngân đến đó tập trung cao vào để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến cái thanh quyết toán góp phần vào việc hoàn thành việc giải ngân. Tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, 
tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công lớn có sức lan tỏa như cầu Đồng Việt nối Bắc Giang với Hải Dương, quốc lộ 37 nối Bắc Giang với huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên và cầu Hà Bắc 2 nối Bắc Giang với Bắc Ninh. Đây đều là những công trình đẩy nhanh tiến độ không chỉ giúp hoàn thành nhiệm vụ giải ngân 95% kế hoạch vốn đầu tư công như Thủ tướng giao mà còn góp phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.